會又繼續我哋咧麥卡 City Walk 嘅部分啦。今次咧會繼續咧喺翻氹仔呢一邊，都喺呢個龍環鋪品附近啦。咁啊，氹仔舊城區嗰邊咧就開始我哋嘅 City Walk 嘅。大家咧睇到咧個天氣係唔錯嘅。咁啊，因為終於都經歷咗成個星期嘅雨啦。咁今日咧終於都好天啦。冇錯，自從拍完上一集條片之後，個天氣真係好恐怖。黃半島以東海面曾經出現中尺度波旋現象，唔能夠排除出現水溶水嘅可能性。本澳琴晚出現強對流天氣，期間多個地區錄得落冰雹。氣象局發出今年首個黑色暴雨警告信號，受低壓槽影響，本澳星期六有大驟雨同雷暴。咁喺家務教堂落嚟呢條樓梯呢，就會見到呢一個呢，有個寫住益隆工廠嘅，其實後面呢，就係益隆炮竹廠。咁以前呢，就係其中澳門一個好盛行嘅行業之一啦，炮竹。咁而家呢一度呢，就由一個方字座嘅工廠呢，就改建返成一個展覽場地啦。咁入口就喺嗰邊嘅，咁相反方向嗰邊呢，就係官雅街啦。同埋行到呢一區呢，基本上呢度嘅建築呢都好歐陸式同埋好 colourful 嘅，甚至乎有啲外牆仲有啲壁畫喺度添。咁然之後呢，呢一度呢有一個風景巷嘅，佢呢度呢，呢條樓梯呢又係一個打卡位嚟。其實呢一類型嘅壁畫喺呢一個區域應該都會揾到唔少，亦都可能因為呢個原因，令呢度成為咗最熱門嘅打卡地點之一。好咁，大家見到呢條樓梯啦，再直行前少少呢，就會到咗嗰個益隆炮竹廠嘅入口啦。咁佢呢度嘅開放時間呢，就係每日朝頭早六點到夜晚七點嘅。咁啊，逢星期三嘅晏晝三點開始咧就會休息㗎啦，假日係唔休息嘅。咁其實我哋都係想透過呢一條路呢，咁啊通過去官雅街嗰邊嘅。呢一度呢，亦都保留咗好多呢炮竹廠當時嘅呢啲建築啦。咁但係呢，大家都見到其實係係好破舊啊。入邊呢，基本上都係仲係有好多一啲樹枝啊、垃圾喺入邊嘅。呢度都仲有一啲嘅建築廢料喺度啦。咁就亦都俾啲欄攔住晒，入唔到去睇。入邊冇嘢睇啦，當然就都係有一個指示牌啦，有個 QR code 呢，你可以掃入去咧，瞭解下當時呢一個建築係有咩功能嘅。其實呢一個咁靚嘅環境。当然就唔会一直荒废喺度啦。睇翻一啲嘅报道，相信喺不久嘅将来，呢度会继续重修同埋活化嘅工作。呢一度咧，俾我感觉上咧，就喺个城市入边咧，就多咗一个咧休闲嘅空间啦，等啲人可以喺呢一度咧放松下。除咗有呢一啲嘅报道啦，有一啲古树喺度啦，同埋有啲历史文化之外啦，其实呢度仲有咖啡嘅，一阵间会去睇一睇。佢本身呢度有个展览馆嘅，介绍呢度嘅历史嘅，不过而家就收葺紧。系啦，咁就行到嚟尾尾呢，接近街市嗰度呢，就會有呢啲嘅咖啡店啦，同埋就係有個藝術裝置喺度嘅。呢一間嘅咖啡都係由其中一間位置改建而成嘅，空間唔算十分大，但由於屋頂收葺嘅部分係使用透明嘅彩鋼板，所以當陽光同樹影透入嚟嘅時候，成個環境氛圍真係幾舒服。喺呢一度，除咗咖啡、麵包同蛋糕之外，亦都有紀念品同手信賣。跟住佢入邊咧，係會有一啲懷舊嘅陳列裝飾，都係可以買嘅。咁其實主要咧，都係喺呢一度就出翻去咧，官雅街同氹仔街市嗰邊嘅。咁而家出翻嚟見到嘅呢一棟嘢咧，就係、是、停車場同埋巴士總站嚟嘅，一樣啦，影一影個巴士站牌俾大家睇啦。不過佢呢度咧好似揸部巴士咁嘅，三十七號係騰騰跨氹仔一圈噶啦。好，咁喺巴士站咧，行過對面咧都會見到啦。呢度有個木偶葡國餐廳嘅，嗰度就係官雅街啦。咁呢一條咧就係、是、好出名嘅官雅街啦，亦都就係呢個舊城區入邊嘅首信街。咁基本上呢，到咗啲旅遊旺季呢，呢度就塞滿晒人㗎啦。跟住大家見到呢現場呢，有好多人排緊隊嘅，嗰一個老地牛雜呢，就係好紅㗎啦，喺呢條街排晒隊嘅，尤其喺旺季假日嘅時候咯。睇下有保安維持秩序添，幾誇張。咁要嚟呢條街呢，除非你有目的性啦，例如買房記嘅手信啊，又或者可能食下莫爾記嘅雪糕啦。如果唔係，基本上呢，入親嚟呢，呢一度嘅人氣同埋啲餐廳嘅煙火氣焗埋一齊，真係超級熱啊，焗桑拿啊！咁反而呢，行舊城區嘅樂趣呢，就係入嚟呢一啲嘅控制度啦。冇錯，就正如之前講過，我覺得澳門其實都係比較適合呢一種嘅城市漫遊方式。
，尤其喺氹仔舊城區嘅呢一度。其实穿梭喺呢啲嘅巷仔街道呢，我自己觉得都几愉悦嘅，因为第一佢呢度嘅外墙呢，通常都系呢一啲咁 colorful 嘅建筑啦。咁然之后呢度入边呢，又比较阴凉，冇咁多人，所以其实由旧城区呢，就系要行呢啲地方。喺氹仔旧城区嘅巷仔入边，都隐藏住一啲宝藏店，有创意小食，有特色美食，有环境唔错嘅店，就连装修非常复古嘅由头理发店都有。而今次仲俾我发现到啲嘢，我喺呢度行行下咧，突然见到呢一个废弃建筑物外墙嗰度咧有个标靶。你睇下，随便掟都中。头先都讲过，呢度大部分建筑嘅外墙颜色都系比较鲜艳嘅，再加上建筑嘅外形有少少欧陆式风格，点都会令你觉得有少少似欧洲小镇。嗱，就好似呢一度，停一停，翻翻转头少少，系啦，就系、是、呢个画面。只要帮佢加个边框同埋少少嘅效果，系咪有啲似梵高嘅？算啦，都系翻翻入正题。我谂呢一条应该都系最窄嗰条巷。不过喺咁细嘅空间入边，竟然有一间铺，系卖手卷嘅。个 size 应该就唔系好大噶啦，份量唔系好大啦。但系咧睇到佢嗰啲米咧，应该系用啲红醋米嚟整，应该都比较高级精致嘅。学佢话斋。咁同埋呢度都系有好多咖啡店集中喺呢一度。咁周不时咧都会见到一啲咧比较有特色嘅咖啡嘅，好似呢一间咁样。喺嚟到呢一边嘅咖啡空间一般都比较大，好似呢一间咁有一个户外嘅平台，而喺附近嘅一啲咖啡，甚至乎佢哋连天台都会开放，咁当然望到嘅风景就更加靓啦。见到自己个名，咁其实喺条主干道啦，又或者入边啲巷咧，都会有好多呢啲葡国餐厅。基本上咧，呢度咧，我相信係全澳門咧最多葡國餐廳嘅地點嚟嘅。咁呢度嘅葡國餐廳，無論個氛圍啦，或者你係中意一啲精品嘅菜式嘅話咧，喺呢度都好啱你嘅。包括係呢間葡議園啦，同埋左邊藍色屋頂嘅呢一個安東尼奧。如果你喺網上面搜尋澳門葡國餐廳嘅話，你會見到地圖上面紅色點最密集嘅地方就係氹仔舊城區啦。如果单纯按一个点一个地区嚟计，呢度已经有十六间嘅葡国餐厅，所以话呢一度系全澳门最多葡国餐厅嘅地方，真系一啲都冇错。咁嚟到望住地堡街嘅呢一边啦，咁就有一间北帝庙嘅，几得意啊！左右两边都系俾个鲜艳颜色包围住嘅一座庙。咁喺北帝庙隔篱咧，呢一个湖水蓝嘅建筑啦，咁其实佢系一间麻薯波波店嚟嘅。呢间店其实都几易揾，因为离远我已经闻到好香。虽然佢口味唔多，但系都足以令你心大心细，全部都想试。但系最终我都系选择咗布丁，因为贪心想一次过试埋佢嘅馅。要系啦，焦糖同埋嗰个白灼啊，焦糖同埋系啦系啦。呢间店嘅麻薯面包，无论系芝麻同蛋嘅香味，又或者系口感嘅 Q 软程度，都系十分满分嘅。而佢哋所做出嚟嘅呢一款布丁，更加系好食到喊。馅料嘅质地同甜味，完全系恰到好处，两者系好夹。而且你睇下佢个样系有晒造型嘅，系店家即场整出嚟嘅。呢间嘅麻薯面包真系值得推荐，希望下次可以试晒佢啲口味。咁同埋咧喺旧城区呢度咧系会搵到好多夜生活，包括呢啲酒吧啦，夜晚系会开嘅。啱啱啲葡国餐厅嘅夜晚啦，又或者系周末啦，就有好多人咧会特登去嗰度食饭饮酒，所以呢度嘅夜生活都 OK 啊。咁亦都咧，如果係對呢啲葡式嘢冇乜興趣嘅話咧，行到出面地步街呢一度咧，都會有好多食店嘅，包括一陣間咧行出去出面咧，同大家介紹一間咧，又係食呢個卜卜卷嘅。我見到喺網上面都有唔錯嘅評論嘅。跟住落嚟會帶大家去一間附近開咗好耐嘅咖啡室，佢塔類都係好出名嘅，尤其係佢哋嘅燕窩塔。如果大家係食厭咗葡塔嘅話，不妨可以去試下。咁呢一間新好利呢，就喺呢條地堡街啦，中間嘅一段路呢，大家就會見到有個牌嘅。嗱，冇錯，就係呢一度啦，呢間新好利
個燕窩塔、桃塔、芝士塔係，跟住原味塔嗰一個啊，有冇原味？原味未有啊，咁算啦，要三個啊，誒、呃、葡塔，跟住芝士塔同埋燕窩塔。由于下一间要介绍嘅店系晚市餐厅嚟嘅，系开夜晚嘅，咁所以今集就先带大家去了解一下佢嘅位置，跟大家 book 埋一下，然之后搵日再去佢嗰度试一试。呢、这个女神喷泉嘅左边呢，就系、是、会见到一个可乐樽嘅，同埋一个芬达，呢、这个都系细个喺嚟到呢一边咧经常见到嘅一啲标志物，会唔会有都仲有嘅？咁就对住嘅呢一条路啦，我哋就喺呢度行入去啦。而喺佢嘅左手邊呢一度咧，都係官牙街嗰邊嚟嘅。你都可以喺條大街呢一邊出翻嚟。咁嚟到條街嘅尾咧，咁就會見到呢一個氹仔牌坊啦，後面就係銀河啦。佢對住嘅呢個嗰一頭位咧，就係呢一間啦。旺德福啊 ，Wonderful， 不過都幾搞嘢喎。佢呢邊咧就係叫旺德福啦，呢邊唔知係咪倒轉咗，叫福德旺。咁佢呢度出名咧係食呢個卜卜蜆啦，同埋係呢一個魚鴿嘅。咁如果大家係唔想特登走到去孖角嗰間食嘅話呢都不妨可以試下呢一間。咁佢亦都可以同今日介紹嘅一啲景點串連埋啦，大家去安排下個行程。咁喺頭先啦，咁個旺德福轉過嚟咧，應該係會聞到一陣好香嘅麵包味嘅，就係呢一間嘢。佢係買呢嗰陣時，我哋好似韓國食嘅嗰啲麵包，同埋呢度有花杯子賣。先要個花杯子，跟住。要呢個二六條。咁佢呢間店咧就冇得坐嘅，如果要坐咧就坐門口呢一度啦。可能真係太耐冇嚟，感覺呢一區變靚咗，店鋪又多咗，感覺都幾唔錯。嚟到官雅街呢度咧，其實都係有住宿嘅，行到中間，咁大家可以上網睇一睇啦。不過睇落去佢嘅房間數量就唔係好多啦。但我記得咧，呢一度咧啲房間嘅價位咧，大概都係四五百蚊一晚，好平，應該都係一房難求噶啦。咁喺呢一度咧，都係個巴士站，影一影俾大家睇下，又係。咁喺官雅街嗰度咧，行上嚟咧，呢一條路咧都有好多啲咖啡，同埋啲建築都好 colourful， 見係影相嘅打卡點嚟嘅。咁但係啦，呢一條係一條馬路嚟大家就要注意安全啦，冇企喺條馬路度影相。咁呢度都有啲風景比較靚嘅咖啡，上去二樓呢個窗咧望出去，個風景都幾靚。咁呢一間呢，就上一集講到嗰個湖水藍建築啦，佢所對住嘅嗰條路呢，落去呢，就係官雅街啦。而呢一個呢，就係上一集所講嘅報道式嘅電梯啦，一來一回嘅，係咪好方便呢？咁翻翻嚟蒲云嘅呢一边咧，都见到有啲莲花开紧啊！咁呢一度咧，呢几年真系美化得同绿化得好靓。咁就喺呢一度咧，同大家做翻个 ending 啦。咁今日介绍嘅呢一个氹仔旧城区咧，其实系承接住咧上一集咧所介绍嘅呢个龙环。揾咧去做一個旅遊路線嘅，咁呢一個嘅氹仔舊城區入邊嘅元素咧就唔算話特別多嘅，主要都係圍繞住咧喺零售手信啊，同埋喺呢一個餐飲方面嘅。咁但係咧入邊嘅無論係建築物嘅外牆顏色啊，或者佢嗰個氛圍啊，同埋一啲打卡嘅點咧，其實入邊都有好多，而且係好方便嘅一個區域。咁所以咧，大家如果有興趣嘅話咧，就不妨可以考慮一下呢一個路線啦。而且咧，我相信咧呢、这個地點咧亦都係適合親子嚟嘅，同埋入邊嘅鋪咧雖然就係比較上。價錢會貴咗少少，畢竟係旅遊區啦。咁但係咧，大家可以換翻一個身份啦。因為其實我而家係一個本地人嘅身份，我就唔會話咧經常去買呢一啲嘅嘢嘅，甚至乎係出呢個價錢去買啦。咁但係咧，作為一個旅遊遊客啦，我相信出嚟旅遊都係開心嘅啫。咁亦都未嘗試過嘅，可以嘗試一下啦。就好似咧之前去韓國咁啦，其實咧佢講緊一個牛角包都成四五十蚊港幣啦。所以其實睇翻今日個價錢啦，其實都係可以接受嘅。咁同埋今集咧所介紹嘅店咧，其實都係啲巷仔入邊啦，係好難可以好精。精准讲到俾你听个位置嘅，咁但系咧，我都会将呢啲资讯咧放喺下面嘅资讯栏嗰度噶
好，咁今集嘅內容咧又嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 like 同埋 share 啦，同埋可以下面留言俾我嘅。唔係最緊要一定要訂閱我嘅 channel。下一條片咧再同大家見面啦，拜拜。